的呀！我还想问你呢，你怎么阴魂不散的？臭流氓！我要打电话报警抓你！报什么警啊？这是我家哎！妈妈咪呀！喝杯水。林书婉，这位是程程，他妈妈呢，是我一个很好的朋友。他妈妈临走之前呢，给程程设立了一个信托资金，交给我来打理。现在程程从国外回来了，我想啊，让程程在咱们家住一段时间，是让他了解一下我这个人，让他了解。我这个人不是什么要侵占别人财产的骗子，让他把心放下。所以，爸，你的意思是，你要帮他的妈妈打理资金？对啊，然后还要帮别人照顾女儿？对啊。哎，我的天哪，爸，你什么时候变成慈善家了？哎，我也刚从国外回来，你不来接我就算了，你没有在家里面等我，那也就算了。可是你怎么还带一个莫名其妙的人回家呢？你就这么讨厌我？谁莫名其妙了？你说话注意一点行不行，林叔叔？对你说话注意点态度。我不知道你今天回来，我以为你下周才回来呢。我有给你发消息。我这一天不是很忙吗？忙得我晕头转向的，我就没带手机。你没有看到，是因为你都在忙他的事情吗？是啊，我是在忙这个事。你不是说飞行以外的事情都是无关紧要的吗？怎么无关紧要了？这林叔叔可是我的监管人啊，我这后半辈子都要靠林叔叔。啊，听我说，你不说你要到公司去报道吗？据我的经验，学员刚到公司，一定会统一安排宿舍，集中管理的。我是本地人，干嘛住宿舍呀、啊？这是人家航空公司规定的，你凭什么搞特殊化呀？所以你现在这样说，你这是死活要把他给留下来，然后把我赶出去，对了？我不是跟你说过吗？程程是暂时住咱们家的，等他安顿好了之后，你怎么给我爸下了迷魂药了啊？你别这么跟程程说话。林叔叔，头晕，我能不能先上楼休息啊？啊，哦，你先去休息啊，到二楼去啊。好。哎，等一下。二楼是我的房间，是我让他去的，反正你也不住是吧？啊，啊去。没见了，我们才见面第一天，我以为你多少会关心我一点点，结果我怎么不关心你了？可是你现在要做的事情就是要把我赶出家门啊！难道我这个亲儿子在你心里面都比不上这个刚认识一天的人吗？你跟他妈到底什么关系啊？别在这儿胡说八道！我跟他妈妈什么关系啊？我们的关系就像你跟梦然的关系一样，小时候一块长大的。现在他妈妈去世了，留下唯一的女儿，我是他的朋友。我应该责无旁贷的去照顾好他的女儿。我相信，如果换了我托孤，他妈妈一样义不容辞的去照顾你，帮助你。行了，我不跟你多说了，马上去给公司打个电话。据我的经验，申请宿舍没几天就下来了。这两天你就在书房住。嗯，程程。好久不见，好久不见，哎，疼啊！对不起，对不起。现在是六点三十分，还不算迟到。你怎么那么早来？不都是每次习惯等你了呀？这不是因为刚回来，又向老爸汇报一年的学习情况。我当然知道，从小叔叔对你管教就很严，你除了学习还是学习。要不是我经常去找你玩。你的童年还真是无趣，<笑>好久没来这里了。这里跟小时候完全没变。对呀、啊，你走了这一年多，我经常自己一个人过来。我走的这一年，你还好吗？嗯
都还好，反正都是老样子。嗯。对了，我有个事儿要跟你说。嗯。我要好好谢谢你，帮我爸爸从警察局里带出来。哎，你在说什么呀？你不用掩饰了，虽然你不说，但是我都知道。我们这一家人好像一直都在给你添麻烦。哎，又没什么，倒是你啊。生活中遇到任何的困难或者不开心，都一定要跟我说，好吗？嗯，来了。你好，您的牛排，多好，谢谢。哇，真棒！谢谢啊。肉眼牛排七分熟。天哪！敬你，你最懂我了。开动了，赶紧吃吧。哇，好嫩啊！天哪。对这种形式呢，有些误解。遗嘱信托由来已久，你母亲呢，还特别强调了，因为你还年轻，她做这种安排呢，也是出于对你的保护，因此呢，还对财产进行了详细的规划安排。比如，在你结婚的时候可以提取百分之十，在你三十五岁之后可以借款百分之四十。不是不是，等等，也就是说我现在一分钱拿不到，那我怎么生活？你妈妈说，每个月给你三千块钱的基本生活费。妈，你为什么要做这样的安排，把我丢给一个陌生人，丢在一个陌生的环境里？我不相信，我要回家。程程，哎，程程，你听我说，房子已经早就出售了，售房款全部都包含在信托资金里面。陈小姐，作为律师，我可以明确的告诉你。刚刚所说的不仅属实，而且还具有法律效力。是啊，你妈妈这么做，就是为了让你在以后的生活当中，能够自食其力啊。我妈妈刚走，你们三个人就合起伙来欺负我是吗？哎哎哎，程程，妈，你就这样走了。见你最后一面，让我如何相信这发生的一切？黄秘书，你看这么多年，我的大小事都是你处理，对不对？你实话告诉我好不好？里面那个什么林准是骗子，对不对？这怎么可能呢？程程，你妈妈她既然选择了林准，作为信托监察人，一定有她的道理。更何况现在木已成舟，你再多的愤怒，再多的怀疑，已经没有用了。不如，好好的按照你妈妈的安排来做，别辜负了她对你的一片苦心。也许我现在唯一能做的，就是守住我妈妈辛苦挣下来的钱。我一定要振作。啊！为什么不传？为什么要？你，哎呦天哪！哎，你为什么呀？你大早上干嘛呢？不能小点声吗？吵死！哎哎哎，你干嘛？哎，哎，干嘛？什么大早上了？都中午了。你知不知道你这种行为，我在国外分分钟让警察把你给抓起来？哎，你要搞清楚状况了啊！第一，你在中国；第二，你在我家。林叔，这
这一大早的，你们俩干什么呢？哇、哦！那您说说他欺负我。您说，看看球你就不能小点声了。张昭，刚起床啊？是不是饿了？我给你做了早餐，来，我来吃点。嗯。吃你的饭去。没素质。是什么口味的？我这中餐和西餐都做了一点。谢谢林叔叔。啊，来。哎，林叔叔。嗯。您之前说的遗嘱信托，我需要做些什么呀？哦，必须找一个工作。连续工作十二个月以上，不，十二个月啊！嗯，我妈真是要把我往她的方向逼啊！我可不想当女强人啊！程程，你妈妈是想让我给你找一个喜爱并能坚持的工作。你对什么工作感兴趣？你跟叔叔说一下。花钱，你给我多少，我花多少。我跟你说正经的呢，我这说你对社会有贡献，并能实现自我价值的事情。那他呢？他做什么对社会有贡献的事儿了？我是一位民航飞行员，你自己说对社会有没有贡献？你不吃饭了？今天得去鹏程报道。叔叔，那我这刚拿到文凭。没有经验吗？你想一想，自己喜欢什么工作，叔叔可以帮助你。除了让我工作，别的都行。那不行，你得自力更生，叔叔才放心把这个钱交给你，知道吧？知道了。你好，你好，大家好。我叫周宇航，南海养成的。马少鹏，大改嫁，师兄们请多多关照。<笑>我是乔宁，也是大改嫁，咱们都是同一批的小飞，没什么前辈后辈的，都是菜鸟。啊，林树，广汉养成的，大家都是同事，多指教。你就是那个林树？嗯，双木林，宽树的树。啊 ，U S A G 考试指南是你写的？啊，对。大神啊！我收回我们都是菜鸟的话，你不是？天哪，你都不知道当年如果没有你那本考试指南，我都不知道怎么在异国度过那些漫漫长夜。在我们 MFTA 也是人手一本的。<笑>对，别光顾着盲目崇拜。不就是写了一本考前笔记吗？人家老爸可是公司前高管林主，第一代民航飞行员。我是蒋一鸣，大秘书。蒋一鸣，我记得。Instructions plan didn't turn to the right. Should we inform them by the radio? Too late. Be careful. 别老一副高高在上、把别人智商当笑话的样子。我说过，那次是意外，你也不是一点错误都没有。看你现在认错的样子，你可真是一点都没进步。别老一副高高在上、把别人智商当笑话的样子。看你现在认错的样子，你可真是一点都没进步。你们都干什么呢？第一天报道，就这么懒散吗？全体集合！
你们十个，是这一批先来报道的小飞。无论你们是刚刚毕业，航校养成的，还是大改嫁，现在，你们都是飞管部的飞行学员，都明白了吗？明白了。接下来，你们需要体检，参加新雇员会议，然后开始，在飞管部的正式培训和考核。啊，还有，你们抓紧时间，选一个班长出来。明天上午，体检室集合。哼，小白，实在是的、嗯。各位，我有个提议啊，咱们在座都是新生，但有一个不是。别，哎，你听我说完嘛。他叫林树，写过考试指南，所以他有实力，也有经验。我决定，我提议他当班长。我也同意，我同意。我也同意，我也同意。蒋一鸣，你不说话当做默认了啊？行，咱就少数服从多数，选他当班长。班长可是个吃力不讨好的活，恭喜。加油，班长！嗯，如果你们都愿意相信我的话，我尽力做吧。没问题，可以的，肯定可以，肯定可以的，谢谢。房间干嘛呢？哎，你搞清楚状况，这是我房间，怎么会是你房间呢？大哥，你的房间在楼下，好吗？好、啊，就算是这样，可是你怎么能把你的东西挂在我的飞机上呢？你知道这些东西有多贵吗？你怎么怎么能把这些臭袜子放在我的飞机上？你,你这个人有没有素质啊你？你才没有素质！出去！你才出去！你就是我家，还叫我出去？我也会写。生闺房，在这里没有女生闺房，这里是我家，你给我滚回美国！你怎么样？放下来，出去，放下，出去，放下，一。